வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் சுழியம் எப்படி செய்யலாங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சுழியம் பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் இது வந்து எங்கள் வீட்டு மெத்தடில் நான் செஞ்சுருக்கிறேன் எங்கள் சைடு ஏரியாவில் இந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்க ஏற்கனவே இட்லி மாவை யூஸ் பண்ணி செய்கிற வீடியோவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது விருப்பப்பட்டால் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கோமதீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த சுழியம் செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்துருக்கிற அரை கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் கடலை பருப்பை நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை களைஞ்சி தண்ணியை ஊற்றிட்டு இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு சட்டுன்னு வெந்து வந்துடும் அதுக்காக தான் இதை ஊற வைக்கிறது இது ஊறிக்கிட்டு இருக்க சமயத்துக்குள்ளேயே மேல் மாவை நம்ம ரெடி பண்ணி அதையும் ஊற விட்டுலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மைதா மாவில் நாங்கள் எங்கள் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக படலை அப்படின்னா அரிசி மாவில் கூட செய்யலாம் இல்லை இட்லி மாவில் செய்கிற வீடியோவோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மேல் மாவுக்கு தேவையான அளவு டேபிள் சால்ட்டு சேர்த்துருக்குறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு மாவு பார்த்திங்க அப்படின்னா தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கட்டிகள் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு கரைச்சிக்கோங்க மைதா மாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கரைச்சதுக்கு அப்புறம் உடனே செய்யாமல் இந்த மாவு நம்ம எல்லாம் பூரணம்லாம் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் ஊறிச்சு அப்படின்னா நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக அது இருக்கட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதை வந்து குக்கரில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் தண்ணியும் இந்த அளவுக்கு சுண்டை இருக்கணும் ஸோ பார்க்குறப்ப நல்ல இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் வேகாமல் போட்டிங்கன்னா கடலை பருப்பு நமக்கு கேஸ் கட்டிக்கும் அதனால் நல்லா வேக வச்சுடுங்க இப்போ இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்ல நைஸாக பருப்புகளை இல் டெக்ஸ்டர் தெரியாமல் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போதுமே வீட்டில் இந்த மாதிரி வெள்ளத்தில் பாகு காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்குவேன் இது எப்படி அப்படின்னா நான் வெள்ளத்தை வாங்கி இடிச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சிடுங்க அதில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு வடிகட்டிடணும் வடிகட்டிட்டு நம்ம பிசு பிசு பதம் வர அளவுக்கு அடுப்பில் வச்சு நல்லா காய்ச்சி இந்த மாதிரி வடித்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது பட் இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நம்ம பசங்களுக்கு சட்டுன்னு ஒரு பணியாரம் இட்லி மாவில் பணியாரமோ இல்லை நீங்கள் புட்டு செய்கிறதுக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு மெஷர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அரை கப்பு பருப்புக்கு அரை கப் அளவுக்கு வெள்ளம் தாராளமாக எடுக்கும் நீங்கள் அதை வடிகட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் போட்டிருக்கிற கால் கப் அளவுள்ள துருவின தேங்காய் அதே மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க பருப்பு எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்துட்டு நீங்கள் அடுப்பை தீயை கம்மியாக வச்சு நல்லா சாஃப்டான பூரணம் வர அளவுக்கு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நான் இந்த மாதிரி பாகு காய்ச்சி வச்சுருந்தனால சட்டுன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் போகிறனும் எந்த நேரத்துலேயும் கெட்டியாக இறுகிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த டெக்ஸ்டர் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் போட்டு கிளறிக்கிறேன் இப்போ இதை ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம உருண்டைகளாக உருட்டிக்கலாம் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி எந்த சைஸில் வேணுமோ உருட்டிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துருக்கிறதுக்கு பதினோரு சுழிய உருண்டை நான் செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயும் காஞ்சிருச்சு சுழியும் செய்கிறது மா பூரணம் செய்கிறதுக்குள்ளே மாவு ஊறிடுச்சு நம்ம பஜ்ஜி மாவு துவச்சி எடுத்து போடுற மாதிரி நல்ல உருண்டைகளை போட்டுட்டு துவச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா மாவெல்லாம் அதிலேயே வழிச்சிருங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு மிதமான தீயில் வேக வச்சுக்கலாம் உள்ளே பூரணமும் வெந்தது தான் மேலே இருக்கிற மாவு மேல் மாவு மட்டும்தான் வேகணும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்துட வேண்டியதான் சூப்பரான ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் சூழியும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோட செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கோமதீஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச